。啊！这是彩莲姐留下的。嗯，她会去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，啊、我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊要用蛮力，跟我来，我带你出去。嗯，差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来。投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。救命！救命啊！二哥，别想了，他不过是在玩毛竹耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降！你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶，已经出尔反尔！退！来！我操！这！不跟你们玩了，都见阎王去吧！丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。卡根大叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？啊啊！我闭关了一段时间。难怪萧炎兄弟不知情，那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯。没错，如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。啊
们都是大众。小美人你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加玛帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我们伤势恢复，定把你们撕碎。<笑>尽快解决掉他吧！我们深入加玛帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。嗯、看来要辜负女王陛下的重托了。<笑>没事吧？你是加玛帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话，可以试试吃下去。好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，经验宗办事，还望不要插手。小心伤了和气。经验宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。嗯。黄大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇人对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎梦之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任。炎盟出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加玛帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了？宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，炎盟众多强者联手也难敌一二。经验宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位毒宗宗主交了几次手，双方各有损伤。但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩铃姐姐受伤了？萧炎，我们赶紧去帮彩铃姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩铃，坚持住，我马上便来。想得到我的独家福利吗？关注“斗破苍穹”公众号，还有更多精彩《斗破苍穹》动画独家爆料，我在这里。
等你来挑战。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主阎罗天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤还这么强，本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少，我们去帮美杜莎。不行，上次交锋你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？哼！既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧至少还偷袭。
在受伤不轻啊！入了本宗主后宫，可饶你！他不行了，今天我们就让他陨落在这里吧加马帝国，伤我联盟，真是找死！三弟，这家伙终于回来了。小李这是斗皇气息。啊、突破了。嗯、彩铃姐姐，女王陛下，<笑>你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。你就是那个当了一年缩头乌龟的炎盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到炎盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来萧某今日有义务为自己挣一下名分呢。紫嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。叶鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。炎盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云兰宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭了。天火三玄变，琉璃变。去到手，宰了他！
事都做好。还有很多底牌没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小桑，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老。你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。说谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到过？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？先前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。你嚣张的太早，哼，那就来吧。
在疗伤吗？怎么又来了？本宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分呢。燕落天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。是美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？难，此人毒光极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好，木兰三老已经被我废了，那燕落天就由我来对付。嗯，好，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。倒是看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
么巧。将你的手指一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩丽。龙宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。我们要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了，现在的我
，是独宗宗主，天独女。我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已。恶难毒体并非无药可治，我这是在自甘堕落。谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世界。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小医仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？不管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！非是无解之物，你根本用不着如此绝望。的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。彩莲，怎么了？
他中了恶难毒体的剧毒，哼，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我，控制住恶难毒体。相信我，我能做到。三军撤出加马帝国。希望你真能帮我控制住他。